In our last episode, we were discussing about a new mythology of treatment that is electrohomeopathy. To tell you in brief, it is the perfect homeopathy designed by C. Mattei of Italy in the middle of 19th century. The motto of electrohomeopathy is the back to the nature. Its certain characteristics are only vegan medicines. Electro name is given due to instant effect of medicines. Iske complex remedies based hai on the law of similar principles. Medicines plants ke extract se banai jati hai. Jinne spagyric essence kaha jata hai. Is system mein treatment bohat expensive nahi hai. Is mythology ke kuch aur details janne ke liye chalte hai Dr. Vinod Kumar ke paas. मेडिकल लाइन के हिसाब से मैं ये कहना उचित नहीं समझता कि कोई भी चीज में हर चीज बीमारियों का इलाज है लेकिन तकरीबन अगर हम रूट कॉज को जड़ से खत्म कर सकते हैं अगर हम सिम्टम की बजाय सिस्टम को ठीक कर दें तो तकरीबन पूरी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है और इलेक्ट्रो होम्योपैथी इसमें अपने आप में एक करिश्मा है जो कि हेड से टो तक की बीमारियों को कवर करता है इंडिपेंडेंट और ये बात की खुशी है कि ये वनस्पतियों पर आधारित है आज हम देखने को मिलता है कि नेचुरल वर्ल्ड और हर्बल मेडिसिंस के अंदर भी हम मिनरल्स एनिमल किंगडम्स को यूज़ करता हुआ पाते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी पूर्ण से वनस्पतियों पर आधारित एक वेजिटेरियन पद्धति है और इसमें हम लोग हर प्रकार के रोगों को इसमें ठीक करने का प्रयास कर सकते हैं ये पद्धति के अंदर 115 वनस्पतियों का अर्क निकाला जाता है और वो अर्क को 60 दवाइयों के कम्बिनेशन कंपाउंड मेडिसिन के द्वारा दिया जाता है इस पद्धति के अंदर जो अर्क होते हैं उनको गोली के रूप में उनको लिक्विड फॉर्म में रूप में एक पेशेंट को दिया जाता है और इसका बिल्कुल भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और सबसे जो मुझे इस पैथी के बारे में अच्छी बात लगती वो ये है कि आज व्यक्ति को एक हर्बल और आयुर्वेदा का कॉन्सेप्ट ये है कि जड़ी बूटियाँ बैक टू द नेचर के साथ जुड़ना चाहिए और ये पद्धति अपने आप में हमें एक बैक टू नेचर की तरफ ले जाती है जिसके अंदर हम एनिमल्स का यूज़ नहीं करते उसके ऊपर कोई टेस्टिंग नहीं करते एनिमल्स के किसी भी अंग से दवाइयाँ नहीं बनाई जाती मिनरल्स इसमें यूज़ नहीं होता तो अपने आप में ये पैथी एक इंडिपेंडेंट पूरी तरह से वनस्पति है और जब हम पेशेंट्स को उसके सिस्टम्स के अकॉर्डिंग जो सिस्टम दूषित हो चुका है रक्त और रस की वजह से उस उसके सेल एंड टिश्यूज़ को प्योरीफाई करके हम उसको ये पूरी बीमारियों को जड़ से दूर भगाते हैं लगता तो ऐसा है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी इज सपोज टू बी अ पेशेंट फ्रेंडली माइथोलॉजी ऑफ ट्रीटमेंट और क्योंकि ये प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट हैं इट सीम्स टू बी अ क्वाइट सेफ एंड एट द सेम टाइम मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट आपको कैसा लगता है ट्रीटमेंट माइथोलॉजी में भी कोई ऑप्शन है क्या इसके ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर आज ब्लड प्रेशर एक कॉमन प्रॉब्लम बनता जा रहा है क्या स्पेजरिक इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन अवेलेबल है किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए उसके रूट कॉज तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है हम लोग सिस्टम को ठीक करते हैं और इस बात का मुझे बहुत खुशी होगी ये बताते हुए कि स्पेजरिक इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन बहुत कारगर सिद्ध हो सकती है क्योंकि एक ब्लड प्रेशर के कई कारण हो सकते हैं तकरीबन हम देखने में आता है कि स्ट्रेस भी ब्लड प्रेशर को बढ़ावा देता है खान पान हम ब्लड प्रेशर को बढ़ावा देता है आजकल कुछ ऐसे केमिकल यूज़ किए जाते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो ब्लड प्रेशर और इंटरनली किसी और बीमारी की वजह से ब्लड प्रेशर हो सकता है तो उसमें स्पजरिक इलेक्ट्रो होम्योपैथी सबसे पहले किस ऑर्गन की वजह से और किस कारण की वजह से ब्लड प्रेशर हो रहा है उसका निदान करती है और अगर वो 
तकरीबन स्ट्रेस की वजह से है तो स्ट्रेस से रिलेटेड हमारी मेडिसन होती है एफ वन उसको आ, यूज किया जाता है अगर आ, किसी रक्त इन्वॉल्व है उसमें आ, किसी ऑर्गन हार्ट की वजह से या किडनी की वजह से आ, वो उच्च रक्त चाप हो रहा है तो उसके लिए ए वन और सी वन मेडिसिन यूज़ की जाती हैं और अगर वो किसी आ, अन्य कारण से है तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी उस कारण को आ, देखकर मेडिसिन दी जाती है और फिर आ, जिस आ, से हाई ब्लड प्रेशर्स को आ, रोका जा सकता है उसको रोकथाम की जा सकती है उसके कुछ उपाय बताए जाते हैं तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन सिस्टम्स के अनुरूप काम करती है और यही एक ऐसी पद्धति मुझे देखने को मिलती है जो कि रूट कॉज के हिसाब से बीमारी का जड़ से इलाज कर देती है